എഡിസെറ്റിക്സിൻ്റെ പുതിയ ഒരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിന് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വരും കാലങ്ങളിൽ പി എസ് സി നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്ന അസ്ഥികൾക്കെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉപകരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു തോന്നാൻ തോന്നിയാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതുപോലെ ഈ ചാനലിലൂടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി ആ ബെല്ലൈക്കണും എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നോക്കാം മൈ നെയിം ഇസ് റം ഷാദ് വെൽക്കം ടു മൈ പി എസ് സി വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർട്ടി പാസ് ഫോർട്ടി പാസ്ഡ് ഇൻ ഫിസിക്സ് ആൻഡ് തേർട്ടി പാസ്ഡ് ഇൻ കെമിസ്ട്രി ഈ ഫെയ്റ്റീൻ പാസ്ഡ് ഇൻ ബോത്ത് ദി സബ്ജെക്റ്റ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫൈൽഡ് ഇൻ ബോത്ത് സബ്ജെക്റ്റ് ഇപ്പോൾ നൂറ് കുട്ടികളുള്ളതിൽ നാൽപ്പത് കുട്ടികൾ ഫിസിക്സിന് ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മുപ്പത് കുട്ടികൾ കെമിസ്ട്രിയിലും ജയിച്ചു പതിനെട്ട് കുട്ടികൾ രണ്ട് വിഷയത്തിലും വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് വിഷയത്തിനും തോറ്റ കുട്ടികൾ എത്ര എന്നാൽ ചോദിച്ചുള്ള ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ വന്നാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം മൊത്തം ആ കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് കുട്ടികളാണ് മൊത്തം ആ ഒരു സ്കൂളിൽ ആ ക്ലാസ്സിലുള്ളത് നൂറ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വിജയിച്ച കുട്ടികൾ നാൽപ്പത് കുട്ടികൾ ഫിസിക്സിന് നാൽപ്പത് കുട്ടികൾ വിജയിച്ചു അതുപോലെ മുപ്പത് കുട്ടികൾ കെമിസ്ട്രി കെമിസ്ട്രി ഇവിടെ നാൽപ്പത് കുട്ടികൾ ഫിസിക്സിന് പിന്നെ രണ്ട് വിഷയത്തിലും വിജയിച്ച കുട്ടികളെന്ന് പറഞ്ഞ് പതിനെട്ട് കുട്ടികളാണ് രണ്ട് വിഷയത്തിലും വിജയിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ നാൽപ്പത് കുട്ടികളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പത് കുട്ടികളിൽ ഉൾപ്പെട്ട് ഈ പതിനെട്ട് കുട്ടികളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വിഷയത്തിലും വിജയിച്ച കുട്ടികളും ഉൾപ്പെട്ട ആ സംഖ്യയാണ് നാൽപ്പത് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ വിജയിച്ച കുട്ടികൾ നാൽപ്പത് പേരിൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ വിജയിച്ച ആളുകളും ആ ഒരു നാൽപ്പത് പേരിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ കെമിസ്ട്രി കെമിസ്ട്രിയിൽ മുപ്പത് കുട്ടികൾ വിജയിച്ച ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫിസിക്സിൽ വിജയിച്ച ആളുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കുന്നു ആ പതിനെട്ട് കുട്ടികൾ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സിൽ മാത്രം വിജയിച്ച കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ നാൽപ്പത് മൈനസ് പതിനെട്ടാണ് ഈ ഫിസിക്സിൽ മാത്രം വിജയിച്ച കുട്ടികൾ അതുപോലെ കെമിസ്ട്രിയിൽ മാത്രം വിജയിച്ച കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മുപ്പത് കുട്ടികളാണ് വിജയിച്ചത് പതിനെട്ട് കുട്ടികൾ രണ്ട് ബോത്ത് ലാംഗ്വേജ് ബോത്ത് വിഷയ രണ്ട് വിഷയത്തിലും ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിയിലും വിജയിച്ച കുട്ടികളാണ് പതിനെട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിസിക്സിൽ മാത്രം വിജയിച്ച കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പത് മൈനസ് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തി രണ്ട് അതുപോലെ കെമിസ്ട്രിയിൽ മാത്രം വിജയിച്ച കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത് മൈനസ് പതിനെട്ട് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കുട്ടികൾ വിജയിച്ച കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഫിസിക്സ് പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികൾ കെമിസ്ട്രി പതിനെട്ട് കുട്ടികൾ ഇവ രണ്ടിലും എന്ന് പറയുന്ന ആവശ്യം രണ്ടിലും വിജയിച്ച കുട്ടികൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തി രണ്ടും പ്ലസ് പന്ത്രണ്ടും നിന്ന് മുപ്പത്തി നാല് പ്ലസ് പതിനെട്ട് അൻപത്തി രണ്ട് കുട്ടികളാണ് മൊത്തം അവിടെ വിജയിച്ച കുട്ടികൾ നമ്മോട് ചോദിച്ചത് എത്ര കുട്ടികളാണ് ആ ഒരു നൂറ് കുട്ടികളുള്ള ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എത്ര കുട്ടികളാണ് തോറ്റത് എത്ര കുട്ടികളാണ് ഫൈൽഡ് ആയതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നൂറ് മൈനസ് വിജയിച്ച കുട്ടികൾ അൻപത്തി രണ്ടാണ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നാൽപ്പത്തി എട്ട് കുട്ടികൾ അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് കുട്ടികളാണ് ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റ വിജയിക്കാത്ത കുട്ടികൾ മറ്റു നാൽപ്പത് കുട്ടികൾ ഫിസിക്സിലും വിജയിച്ചു അതുപോലെ കെമിസ്ട്രിയിലും മുപ്പത് കുട്ടികളും വിജയിച്ചു പതിനെട്ട് കുട്ടികൾ ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിയിലും വിജയിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി ചെയ്യാൻ ചെയ്
ഇത് നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ലാസ്റ്റ് നമ്പർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ എച്ച് സി എ പെടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ ഉസാഖ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഉസാഖ നൂറ്റി അഞ്ച് അതുപോലെ നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്നിവയുടെ ഉസാഖ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യാം നോ ചെയ്യ ഉസാഖ എടുക്കാൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അഞ്ച് കൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അഞ്ച് കൊണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ചിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇരുപത്തി ഒന്ന് അതുപോലെ ഇവിടെ നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് പ്രാവശ്യമാണ് അഞ്ച് അതുപോലെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഏഴ് കൊണ്ടൊന്ന് ഗുണിച്ച് നോക്കാം ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഏഴ് കൊണ്ട് അരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് കാണാൻ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ടു ഫിൽ എ ടാങ്ക് ടെൻ ബക്കറ്റ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ഈസ് റിക്വയർഡ് ഹൗ മെനി ബക്കറ്റ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ വിൽ ബി റിക്വയർഡ് ടു ഫിൽ ദി സെയിം ടാങ്ക് ഇഫ് ദി കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ബക്കറ്റ്സ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു ടു ബൈ ത്രീ ഓഫ് ഇറ്റ് പ്രസൻസ് ഒരു ടാങ്ക് നിറയാൻ പത്ത് ബക്കറ്റ് വെള്ളം വേണം എങ്കിൽ അത് ആ ബക്കറ്റിൻ്റെ സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഭാഗം റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ എത്ര ബക്കറ്റ് വെള്ളം വേണം ആ ഒരു ടാങ്ക് എന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ സാധാരണ വേണ്ട ബക്കറ്റ് വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ബക്കറ്റാണ് എങ്കിൽ ആ ബക്കറ്റിൻ്റെ സൈസ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കുറച്ചൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എത്ര വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത് പത്ത് ബക്കറ്റാണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് വേണ്ടത് ആ ഒരു പത്ത് ബക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ബക്കറ്റിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്രത്തോളം കുറയുന്നോ അതിൻ്റെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എണ്ണവും കൂടും ബക്കറ്റ് ബക്കറ്റിൻ്റെ പത്ത് ബക്കറ്റ് നോർമലായിട്ട് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ സൈസ് കുറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എണ്ണം ബക്കറ്റ് അതിൻ്റെ വാട്ടർ വെള്ളം എത്ര വേണോ അതിൻ്റെ ബക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടും ആ ഒരു ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പോയി മൂന്നായി അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പത്ത് ബക്കറ്റ് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് പത്തേ ആയിരിക്കണം രണ്ട് ബൈ മൂന്നാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ പത്തേ ആയിരിക്കണം രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് നമ്മൾ വിൽക്ക് മൂട് കുളിച്ച നോക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് വരും പത്തിൽ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അഞ്ച് ബൈ ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ബക്കറ്റ് വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ അത് വേണ്ട പത്ത് ബക്കറ്റുള്ള നിറയെ പത്ത് ബക്കറ്റ് ഫുള്ള് വെള്ളം എടുത്ത് നിറക്കുന്ന ടാങ്കിലേക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഭാഗം അതിൻ്റെ ബക്കറ്റിൻ്റെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് പതിനഞ്ച് ബക്കറ്റ് വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് പിന്നെ റോ ഓഫ് ബോയ്സ് അനിൽ ഈസ് ഇലവൻത്ത് ഫ്രം ദി ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് അഖിൽ ഈസ് ഇലവൻത്ത് ഫ്രം ദി റൈറ്റ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഇൻ ദെയർ പ്ലേസ് പ്ലേസസ് അഖിൽ ബിക്കംസ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഫ്രം ദി റൈറ്റ് ഹൗ മെനി ബോയ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ദി റോ ഒരു ക്യൂവിൽ അനിലും അതുപോലെ അഖിലുമുണ്ട് അനിലെന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും പതിനൊന്നാമതും അഖിലെന്ന് വന്ന് റൈ റൈ അഖിലെന്ന് റൈ റൈറ്റിൽ നിന്നും പതിനൊന്നാമതുമാണ് അവരുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയപ്പോൾ അഖിൽ പതിനഞ്ചാമതായി റൈറ്റിൽ നിന്നും പതിനഞ്ചാമതായി എങ്കിൽ ആ ക്യൂവിൽ എത്ര ആളുകൾ ടോട്ടൽ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ക്യൂ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ അനിലെന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും ഇത് റൈറ്റാണ് ഇത് ലെഫ്റ്റാണ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും പതിനൊന്നാമതാണ് ഇതാരാണ് അഖിൽ അനിൽ അഖിലെന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റിൽ നിന്നും പതിനൊന്നാമത് റൈറ്റിൽ നിന്നും പതിനൊന്നാമതാണ് അപ്പോൾ അവർ പരസ്പരം മാറിയപ്പോൾ അവരുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ പരസ്പരം ഇത് അഖിലാണ് മാറിയപ്പോൾ അവിടെ വന്നത് അഖിൽ പതിനഞ്ചാമതായി റൈറ്റിൽ നിന്നും പതിനഞ്ചാമതായി അഖിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറിയപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനഞ്ചാമതായി അഖിൽ അങ്കിൽ ആ ഒരു ക്യൂവിൽ എത്ര ആളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തം ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് ആളുക
ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് കുട്ടികളാണ് മൊത്തം ആ ഗ്രൂപ്പ് ആ ഒരു ക്യൂവിലുള്ളത് അടുത്ത വർഷം നോക്കാം എ മാ എ മാൻ വാക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റേഴ്സ് ടു വേഡ്സ് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ടേൺ ടു റൈറ്റ് ദി വാക്ക് ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് ദെൻ ഹി ടേൺ ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് വാക്ക് നയൻ മീറ്റേഴ്സ് എഗെയിൻ ഹി ടേൺ ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് വാക്ക് ടു മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഫൈനലി ടേൺസ് ടു ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് വാക്ക് സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് നൗ ടു വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ദി മാൻ ഫേസിങ് അപ്പോൾ ആദ്യം അയാൾ സഞ്ചരിച്ചത് നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ വരച്ചു നോക്കാം ന്യൂസ് എന്ന് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്നുണ്ട് അപ്പം അദ്ദേഹം എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പതിനഞ്ച് മീറ്റർ ഈസ്റ്റിലേക്ക് നടന്നത് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ ഈസ്റ്റിലേക്ക് നടന്ന് പിന്നെ അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞ് റൈറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് താഴേക്കാണ് റൈറ്റ് വരെ പത്ത് മീറ്റർ റൈറ്റ് നടന്ന് മീറ്റർ ദെൻ ടേൺ ടു റൈറ്റ് വീണ്ടും അദ്ദേഹം ഒമ്പത് മീറ്റർ റൈറ്റിലേക്ക് നടന്ന് വീണ്ടും റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞ് രണ്ട് മീറ്റർ നടന്ന് ടു മീറ്റർ ഫൈനലി ടേൺ ലെഫ്റ്റ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഇടത്തോട് തിരിഞ്ഞ് ആറ് മീറ്റർ നടന്ന് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്നത് വെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരം വരുന്നത് വെസ്റ്റ് ആണ് വെസ്റ്റിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉത്തരം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ പുതിയ വീഡിയോ അപ്ഡേറ്റ്സ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പോൾ ത